bem, pessoal? Tudo bem? Estamos aqui é, em Ubatuba, na praia de Prumirim. É, nós vamos passar a tarde aqui, hoje, a tarde de amanhã, né? É, a gente está acampando no Padang Surf. É, a gente fez até um vídeo falando sobre isso. Itamambuca. Itamambuca. E agora a gente vai mostrar um pouquinho da praia para vocês. Ali é a ilha de Prumirim e ali tem um, a península que é emendada ali no meio da, do caminho. Parece uma tartaruga. <risos> e ali naquele outro canto dali tem um camping que é mais roots assim, é um camping não tem nem energia elétrica, mas é bem pé na areia. É, é ele, bem é legal. Pra... ele é bem grande e também é pé na areia, que facilita bastante. Porque para você chegar aqui, né, você precisa do carro, o estacionamento não é pago. A gente conseguiu estacionar ali, é, é de graça, mas você precisa pegar o carro e vir, né? Então você não fica tão à vontade. Você ficando talvez ali em um, em um camping, pé na areia, facilita. A nossa ideia era ir para a Praia do Félix, mas estava fechada a praia por conta da da situação, né? Então a gente veio aqui para o Mirim. A praia é bem grande. Tem uns barcos ali, dá para fazer, um, fazer um passeio até a ilha. Não sei quanto eles cobram ainda, mas parece que tem bastante barcos ali, ó, naquela praia ali. É bem bacana, parece. É, aqui tem as pedras que dá para você caminhar sobre elas. A gente vai até um pouquinho ali na frente. Não sei se a gente vai subir, mas eu sei que dá pra chegar até a outra praia ali, tá vendo? Tem algumas pessoas. E me parece, assim, eu não sei se é impressão, mas me parece que é mais. A, a praia é mais calma, porque aqui é praia de tombo. Então. Então. É, dá medo assim, né? É a gente cai. Porque no comecinho ela fica um buraco. É. E aí depois levanta um banco de areia, mas no começo é um buraco bem fundo. Então é meio ruim de entrar nela aqui. Eu acho que ali pro outro lado deve ser mais, mais aberto. Vamos ver lá. Aí aqui a gente tá passando por essa por essa trilha, trilha. É... É, não tem nem nada de, de dificuldade de trilha é só um Leve serviço. aqui eu não sei para onde vai mas talvez vá para algum campo em alguma coisa assim é bem fácil E aqui é o caminho de pedra. Aqui é bem gostoso, é... a praia, assim, tem bastante gente, talvez durante o verão fique mais cheio, mas o mar é bem bonito, assim, a água não tá tão gelada, e aqui tem essa prainha aqui, gostosa. Tá gostando, amor? Muito bom. Muito bom, amor. Vou mostrar a Praia do Português, mas na Praia do Português estava fechado lá também. Você tem que entrar pelo Félix para chegar no Português. Lá estava fechado. Mas a gente volta aqui de novo, relaxa. É, a nossa ideia no futuro é fazer todas as praias de Ubatuba, porque aqui tem muitas, muitas praias. Então, cada hora 
você descobre cada vez, cada visita você descobre uma praia diferente. Isso é muito legal. Porque o Batuba é muito próximo de São Paulo. E, e é interessante, né? Porque você vai pra praias diferentes, conhece lugares diferentes e muito próximo. E às vezes a gente acha que a gente tem que viajar tanto pra conhecer lugares novos e aqui do lado a gente não conhece. Por exemplo, eu não conheci essa praia. Então... O Batuba tem muitos campings, pousadas, hotéis. Então tem é, hospedagem para todo tipo de pessoa, né? Então vale a pena. Acho que são mais de 180 praias que tem só em Ubatuba. Então se você, se você fosse viajar e conhecer uma praia por mês, vai demorar bastante tempo para você conhecer tudo. Thank you.